എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി വെച്ച ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട അത് അദ്ദേഹം കൺസീവരിക്കുന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് വേറെ സാധനം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കൊട്ടാമതുവിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു കുതിര പോലീസുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പരാമർശം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ആ കുതിര പോലീസുകാരൻ വരും എന്തായിരുന്നു കൊട്ടമതവും ചേട്ടനും ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എന്നുള്ള സംഗതി കാണിക്കാനുള്ള സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ലോ ആംഗിൾ എടുക്കാൻ ഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ കാലിന്റെ ഷോട്ട് എടുക്കൽ തറ കുഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അന്നൊക്കെ ക്യാമറ വെക്കൽ ടൂ സി ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വിഫേണ്ട് വരും മൊത്തം എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെന്റ് മൂവൾ അല്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആണ് കാപ്പ തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്തത് കടുവയ്ക്ക് ശേഷം ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ജി ആർ ഇന്ദുഗോപൻ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇന്നുള്ളത് സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ് ഒപ്പം ജി ആർ ഇന്ദുഗോപൻ സർ നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ പൃഥ്വി ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ശംഖുമുഖി എന്ന നോവല് അതേപോലെ സിനിമയിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചിലപ്പം നിരാശരാണ്ട് കാപ്പ എന്ന സിനിമ ശംഖുമുഖിയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഒരു തരത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ജി ആർ ഇന്ദുഗോപനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ ഇപ്പോൾ തെക്കൻ തല്ലേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എഴുത്തുകട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്നറിയാമോ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ എനിക്ക് അതേ ഉള്ളൂ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കത്തില്ല ശായിച്ചിട്ടാ ഇപ്പൊ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തരുന്നതാണ് ഒരു ഫോൺ വിളിയിൽ തന്നെ ഒരു ഡയലോഗ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന്റെ ഗ്യാപ്പ് പോലും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം തരും അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവം കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തൊരു വരമാണ് അത് അങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് പുള്ളി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യലി ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൊമേഴ്സ്യലാക്കി തന്നാൽ വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് രീതിയിലും എഴുത്തിൽ നമ്മളെ സിനിമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ വളരെ സഹായിക്കുകയും വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹം നമുക്കത് എനിക്ക് എനിക്ക് വേറിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ എഴുത്തുകാരൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് എഴുത്തുകൾ നടക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ശംഖുമുഖി എന്നുള്ളൊരു നോവൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും എടുത്ത് വേറൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ അഡാപ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സ്ക്രീൻ പ്ലേ റൈറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്കില്ല് സ്കില്ല് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണല്ലോ ഈ രണ്ട് എഴുത്തുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നിയുണ്ട് അതെ നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവന നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ അത് അത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടൊരു നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് അറിവ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഫിക്ഷൻ എഴുതും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റാണ് പിന്നെ തിരക്കഥ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ എഴുതുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രസക്തമാണ് ആർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്നത് പ്രസക്തം ഒരു ഒരു വളരെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ടെക്നീഷ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ചിത്രീകരണത്തിന് വൈപുല്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിലാഷ ആണ് ഒരു 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 ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അഭിലാഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഉള്ള ഉള്ള ഷോട്ടുകളുടെ പാക്കേജിന് ഈ വികാരങ്ങളുടെ ഒരു യാത്ര നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്ററിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇത് എം മണ്ട് വലിയ രീതിയിലേക്ക് ഈ ഇത് വരിക എന്നുള്ള അത് അത് അത്രയും പ്രാപ്തനായ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിൽ ലാബ്സ് വരിക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റർ ആണ് അതുണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്
ഇപ്പോൾ ഒരു സീൻ എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കഥാപാത്രങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ എടുക്കുകയാണ് അത് ഷാജി കൈലാസ് അത് കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പൃഥ്വി പോലും പറഞ്ഞിട്ട് ലൂസിഫറിലെ ഒരു സീന് ഇപ്പോൾ വിവേക് ഒബ്രോയ് മോഹൻലാലും സായ് കുമാർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സീന് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ എന്നാണ് ആ രീതിയിൽ ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് സ്ട്രക്ചറാണോ അതോ ലൊക്കേഷൻ അനലൈസ് ചെയ്തൊരു മൊത്തം പ്രീ മൊത്തം ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും വിചിത്രമായ സംഭവം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഇദ്ദേഹം ഒരു വായിച്ചു തന്നാൽ ആ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി അത് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങ് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ആവും എൻ്റെ മനസ്സുണ്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫി ഉണ്ടാവും ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നാലും ഞാൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ആ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റും പിന്നെ എനിക്ക് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രത്യേക റിയാക്ഷൻ അവർ തന്നാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് അവർ അവർ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നാൽ അതിനെ വെച്ചായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ഷോട്ടിലോട്ട് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലേ അവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാങ്കിലാണ് പോകുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്ഥലമാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ആ ഷോട്ട് എന്താണെന്ന് പോലും അത് പിന്നെ ഞാൻ എഡിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് വിരിക്കും എഡിറ്ററിനും മനസ്സിലാവത്തില്ല ക്യാമറാമാനും അറിയത്തില്ല ആർട്ടിസ്റ്റും അറിയത്തില്ല ഇത് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല അത് ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു സാധനം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ വിദഗ്ധനായ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒരുപാട് കെട്ടടങ്ങൾ കെട്ടിയ ഒരു ഒരാൾ ഒരു പുതിയ ഡിസൈനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഷാജറിന്റെ അച്ഛൻ പിന്നെ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എനിക്കൊന്നും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു 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 ബാല്യകാലത്തുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതികൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് വളരെ അത് അത് കൃത്യസമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എന്ന അല്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്ന ഒരു 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 സിദ്ധിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോർട്ട് ഡിവിഷനും ഈ സാധനങ്ങളിലും വരുന്ന വരുന്ന ഒരു ഒരു വളരെ അത്ഭുതകരമായി കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഈ സൂക്ഷ്മമായ ചില സംഗതികൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണും ഇത് മറ്റമറ്റതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നത് വളരെ ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ മാറി നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു നടൻ അയാളുടെ യാത്രയിൽ അയാൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഒരു സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അവസ്ഥ സ്ക്രീനിൽ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാപ്പയ്ക്കകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള സാധനം വെച്ചാൽ പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കൊട്ടമതു എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഒരാളെ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊന്നിട്ട് ഇയാളുടെ മുഖത്തെ പേശികൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇയാള് ഈ കാഴ്ചക്കാരെ നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഒരിതുണ്ട് അപ്പൊ ആ അത് ആ സൂക്ഷ്മത ഞാൻ എഴുതിയ എഴുതി ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലാതെ ഒരു പ്രേക്ഷകനായിട്ട് ഞാൻ മാറി നിന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പം ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തരും ചില ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ചെറിയ തലയാട്ടലുകൾ കവിളിലുള്ള ചില ചെറിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം ചില ചില സൂക്ഷ്മതകളിലേക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയും ഇവരുടെയും കാഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റൈറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉള്ള യാത്ര വളരെ കൗതുകകരവും അത്ഭുതകരവുമായി തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വരാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പൃഥ്വി പറഞ്ഞതെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷാജി കൈലാസ് ഷോട്ട് ഷോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് പാൻ ചെയ്ത് നായകൻ്റെ ഫേസിലോട്ട് ക്യാമറ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് പൃഥ്വിയുടെ മുഖത്തോട്ടാണ് നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഇപ്പോൾ കടുവയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അഭിനന്ദൻ രാമാനുജനാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഇതിൽ ജോമോനാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആയിട്ടൊരു റാപ്പോ സെറ്റ് ചെയ്യണതും കാരണം അത്രയും ഷോർട്സിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധായകനും കൂടിയാണ് ആ രീതിയിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ
ഏത് ഷോട്ട് പറഞ്ഞാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാമറമാനാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല രണ്ടാമതൊരു തോട്ട് ഇല്ല പുള്ളിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഷോട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് പുള്ളി കിട്ടി കഴിയും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമറമാനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഡയറക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഡയറക്ടേഴ്സും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കാം അത്ര ഇതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളൊരു കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക മൂഡിൽ ആ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് ഇന്ദുഗോപൻ മുന്നേ സംസാരിച്ചവർ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം സിറ്റി സപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതല കിട്ടുന്ന സമയം ഒരു ഒരു ടേബിളും ചെയറിട്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് പല ഗുണ്ടകൾ വരുന്നിട്ട് കഥ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വരാത്ത ഗുണ്ടകൾ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിലപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ കഥകളിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് തന്നെയാണോ ഒരു ശംഖുമുഖിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് തോട്ട് എന്നുള്ള രീതി ആണ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഗുണ്ടകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അല്ല അവർ വരുന്നത് അവരൊരു മനുഷ്യരായിട്ടാണ് സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യർ വന്നിരുന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് മുതലുള്ള കഥ പറച്ചിലുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ നടക്കുന്നത് അവർക്ക് ഒന്നും വാർത്ത ആവുക എന്നുള്ളതല്ല അവരെ കേൾക്കാൻ ഒരാൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാൾ മറ്റൊരാ മറ്റൊരു പിന്നെ ആളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കഥയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പിന്നെ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവി അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെയൊക്കെയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അതുമായിട്ട് ഇണങ്ങി കിടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഫിക്ഷൻ അല്ല ഇവരുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഒരു ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ആയ ആൾക്കാർ ജീവിച്ചതോ മരിച്ചതോ ആയി തിരുവനന്തപുരത്ത് സമീപ സാലോ സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ അവിടെ അവിടെ ഇത്രയും കാലം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളല്ല കൊല്ലത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ പഠനാർത്ഥം പോയതാണ് ഷാച്ചേട്ടനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ ഇത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷാച്ചേട്ടന് അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ തന്നെ ജീവിച്ച അവിടുത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതലം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അതും എനിക്ക് ഒന്ന് ഇതിന് ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലത്തീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ഗിരീഷ് പോദം ചെയ്ത സ്പെസിഫിക് ആയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പുള്ളി ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബാറിന്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിളും ചെയർ ഔട്ട് ഇരിക്കുന്നു അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വരുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയി എടുക്ക എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വന്തം ഒരു മാധ്യമ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴി ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയാണോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ പത്രപ്രവർത്തനം പഠിക്കാനായി കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ ചെല്ലുന്ന കാലം മുതൽ അവരുടെ അവിടുത്തെ പലതരത്തിലുള്ള പത്രപ്രവർത്തനം സാധാരണ പത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു രീതിയും സമീപനങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഇതാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ അവർ ഒരു അവഗണന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് പ്രധാന പത്രങ്ങൾ വലിയ പത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള അവഗണന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ കഥയുണ്ട് ചേട്ടനൊക്കെ അന്ന് മുതലുള്ള എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ കഥകൾ അറിയാം ഈ ഈ പത്രപ്രവർത്തകരായി ഇവരുടെ ഇവരുടെ എല്ലാം സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ള അവർ പല പല കാര്യങ്ങളിൽ അവർ പലരാൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ അവർ ചെറിയ ചെറിയ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ചില ചില പത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ സവിശേഷമായ വ്യക്തിത്വവും സ്നേഹവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വലഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സ്നേഹം ഭയങ്കരമായി പകയായിട്ട് മാറുന്ന തരത്തിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം മൊത്തമായ സ്വഭാവമല്ല ചില വ്യക്തികളിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചില സവിശേഷമായ കാര്യങ്ങൾ സന്നിവേശിപ്പിച്ച പോലുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് ഈ ദിലീഷിന്റെ ലത്തീഫിലൂടെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കരിയറിന്റെ തുടക്കമാണെങ്കിൽ സാർജിക സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ
ഇതിലോട്ട് കയറി അതാണ് മാസ് ആക്ഷൻ അന്നൊക്കെ ഐ ബി സി സി സാറൊക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങോട്ട് ആ ഏരിയയിലോട്ട് കയറാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മാസിനെ വെച്ച് എടുത്ത് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടാണ് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രെയിംസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭവം ഞാൻ രഞ്ജിയായിട്ട് ആദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ രഞ്ജി ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാണ് രഞ്ജി ഇത് ഒരു മേഖലയിലോട്ട് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് മാസ് ഫിലിം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോക്കിട്ട് പോവാം അല്ല ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകണം ആ രീതിയിലാണ് തലസ്ഥാന എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു ക്യാമ്പസ് പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പൊളിറ്റിക്സിനോട് കയറിയില്ല അതൊരു ക്യാമ്പസ് തുടക്കിയിട്ട് പിന്നെ വലുതോട്ട് കയറാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ രഞ്ജി ഞാൻ പറഞ്ഞു രഞ്ജി ദാമോരം മാഷാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ അന്ന് പൊളിറ്റിക്സ് ഡയലോഗ്സ് എഴുതുന്ന ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഡയലോഗ്സും വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് അന്ന് മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതരും മലയാളികൾക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള ദാമോരം മാഷാണ് ദാമോരം മാഷിന്റെ മേഖലയാണ് രഞ്ജി കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ രഞ്ജി അതിനെ വെച്ച് രഞ്ജി എഴുതിക്കോ ഞാൻ ഇതിലെ വെച്ച് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിം പോലും ആര് എടുക്കത്ത രീതിയിൽ എടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുള്ളതായോ മറ്റേതുപോലെ ഇതുപോലെ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഏത് സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് പോലും വേറെ സിനിമയിൽ ആ ഏ ഇതേപോലെയാണ് എൻ്റെ സിനിമയിൽ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരുടെ സിനിമയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ഷോർട്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല അങ്ങനെ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അത് ആ രീതിയിലുള്ള ഇത് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മാറാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ചെവിയിൽ പിടിച്ചു വെളിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ സ്വാഭാവിക നിന്റെ ഇതല്ല നിന്റെ നിന്റെ ഇത് ഇതാണ് നീ അത് ചെയ്തതാ അങ്ങനെയായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ എന്നെ പോലൊരു സിനിമ മേക്കറിന് ഇങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കാം അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ അത്രയും കമേർഷ്യൽ സിനിമ എടുക്കുമ്പോഴും ഷോർട്ട് രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഡച്ച് ആംഗിൾ എന്നുള്ളൊരു വാക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ വേൾഡ് സിനിമകൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് ഇതൊക്കെ സാറിന്റെ മുന്നത്തെ പടങ്ങളിലും സാർ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും കമേർഷ്യൽ സിനിമകൾ അത് ഇങ്ങനെ വേൾഡ് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ല വേൾഡ് സിനിമയിൽ കാണുന്നില്ല ചില ഈ ഈ ചില സീക്വൻസുകളൊക്കെ അവർ വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ആംഗിളേ അല്ല വെക്കുന്നത് ചില സീക്വൻസുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചൂടാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഡാക്ക് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡാക്ക് ഫിലിം ഒക്കെ ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ അസുരവംശം എന്നൊരു സിനിമയിൽ പരീക്ഷിച്ചാണ് ഒരു ഡാക്ക് മോഡിലൊരു ഫിലിം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അന്ന് പരീക്ഷിച്ചതാണ് ആ സാധനമൊക്കെ അത് വീണ്ടും ഈ ഡാക്ക് ഫിലിം ഒരു ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഈ കഥാലമുറയിൽ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡാക്ക് ഫിലിം വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തത് അന്ന് അത് രാജു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഫിലിം അപ്പൊ രാജു എൻ്റെ അടുത്ത് കടുവ ചെയ്യുമ്പോഴും ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സാധനം പറഞ്ഞത് ചേട്ടാ ഒരു ഇതില് ചേട്ടന്റെ നയൻറ്റീസിലുള്ള സിനിമ എങ്ങനെ ചെയ്തു അതേപോലെ എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം നയൻറ്റീസിൽ എങ്ങനെ ആ നയൻറ്റീസിലുള്ള ആൾക്കാർ അന്ന് ജനിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കും അന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും പത്തിരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫിലിം കൊടുക്കണം ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയട്ടെ ചേട്ടാ അതുകൊണ്ടാണ് കടുവ അങ്ങനെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ആ ഇതൊക്കെ പഴയ ഷാജി പഴയതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയത് ചെയ്യാനുള്ള ആ സാധനം ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് അത് ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ല വിമർശനം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് സന്തോഷം സന്തോഷത്തോട് സ്വീകരിക്കുക അല്ലാതെ നമ്മൾ അത് അത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല തർക്കിക്കാനേ പോകത്തില്ല ഒന്നിനും നമ്മളൊരു മൂഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് സൈഡിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനമായിരുന്നു ഇതും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ പണ്ട് അസുരവംശം ചെയ്തിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു
സ്ക്രിപ്റ്റ് മനോ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്ലൈമാക്സിന് മുമ്പ് ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് പോവാണ് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പെൺകുട്ടികളെ ഇതായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലൈമാക്സ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അവരെ അപ്പോൾ ഈ അൻ ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സ്പോട്ടിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ അണ്ണാബൻ തന്നെ പറയുന്നു ചേട്ടോ ഇത്ര മാസമാണ് ഞാൻ അവരിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ചേട്ടോ ഇത്ര മാസമാണോ ഞാനത് ഈ ക അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങളെ കഴി ഹീറോ പരിവേഷം അല്ലെ ഹീറോ പരിവേഷം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാൻ പോവാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവർക്ക് ആ കുട്ടികൾ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വളരെ അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് അതങ്ങനെ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഫിലിം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ കണ്ട ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത് പാലക്കാട് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് അവർ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു സാർ ക്ലൈമാക്സ് ഞങ്ങൾ എണീറ്റിന്ന് കൈയടിച്ചു ആൾക്കാർ ആ തിയേറ്റർ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എണീറ്റിന്ന് കൈയടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടികളെ രണ്ടുപേരെയും അങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നല്ലേ ഇത് അദ്ദേഹം അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ ആയത് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഈ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നീതി പോലത്തെ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അത് കുറെ കോമേഴ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പൃഥ്വി ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോട് സംസാരിച്ച പറഞ്ഞതാണ് ജി ആർ ഇന്ദു ബോബനായിട്ട് ഒരു ലോങ് ടേം അസോസിയേഷൻ തന്നെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് വിലായത്ത് ബുദ്ധിയും കാപ്പ അല്ലാതെ ഇനി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു കഥ പൃഥ്വി ഡയറക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി ഇനി എന്ത് വേറെ എന്താ പറയുന്നത് അല്ല അതൊക്കെ ഒരു ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വലിയ എന്തുവാ പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവർ അവരുടെ ഒരു ഒരു കരിയർ പാഷൻ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയും പിന്നെ വിലായ ദൂതരുടെ ഒക്കെ ഷൂട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് പിന്നെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തുടങ്ങിയ ആനോ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിൻ്റെ ഇത് അപ്പം പുള്ളി വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയി ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ത്രെഡ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഭയങ്കര വ്യാപ്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് മധ്യകാല കേരളവും മധ്യകാല യൂറോപ്പും ആണ് അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒരു ആനയെ പോർട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പാപ്പാൻ കൂടെ പോയൊരു പാപ്പാൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അപ്പം അത് അതും അതുമായി അതാ അതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പം മറ്റേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളെ ഒക്കെ ഓരോന്നും എഴുതാൻ പറ്റുക എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ എഴുതുന്ന സ്ഥലം ആ വ്യാപ്തിയിൽ അന്ന് വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല പല പിന്നെ യാത്രകൾ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ പാഷൻ്റെ ഭയങ്കര പാഷനേറ്റായി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നിയത് അത് പിന്നെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഇതിൽ എഴുതി വരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഒന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കാപ്പ ഞങ്ങളോട് വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഇത്രയും പൈസ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായി റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയന് ഇത്രയും ഒരു പൈസ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതിനെ ഈ ഈ ഇതിനെ പിന്താങ്ങിയാൽ മാത്രമേ പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഒരു ഇതിൽ സംഭവം വലിയ ടെക്നീഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സമീപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പല യാത്രകളുണ്ട് ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂർ വായിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഞാനതിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ഒരു വലിയ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല പിന്നെ അല്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഒന്ന് സിനിമാ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ അതിന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കരമായ പ്രഭാവലയത്തിൽ പെടുന്ന ആളാണോ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമാണ് പൊട്ടം അത് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പം അത് പുള്ളി അപ്പം അത് അത് കണക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടു പിന്നെ ആസിഫ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ഇത്
പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എത്ര ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു എനിക്ക് വലിയ ഇതാണ് അതൊരു അതൊരു ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 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 ഡ്രൈവ് 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 എടുക്കലാണ് ആ സംഗതി പക്ഷെ അതിന് പിന്നെ അവർ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു റൈറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് അതൊരു വലിയ ഒരു തൃപ്തി നൽകുന്നൊരു ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വെച്ചാൽ സിനിമയും ആ ഒരു ഒരു മാറ്റത്തിനോടൊത്ത് എല്ലാ കാലത്തും നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെ അത് 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 ഇപ്പോഴും അത് തുടരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ നോവൽ എഴുത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അത് ഓർഗാനിക്കായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരിതാണ് അതിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസും ഇല്ല അതിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പത്മരാജനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഇന്ദുഗോപൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴാണ് സിനിമയിലേക്ക് ഒരു പരിവേഷണം നടത്താൻ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ പരിവേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ അങ്ങനെ പരിവേഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് എൻ്റെ സ്വകാര്യമായ അവസ്ഥകളിൽ ഇരുന്ന് ഭ്രമം കൊണ്ടും കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു സഹവാസം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതാ വായിക്കുന്ന റീഡേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യ സാധ്യതകൾ തേടിയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെട്ട വർക്കുവാ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മളെ നമ്മുടെ വലിയ 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 ടെക്നീഷ്യന്മാർ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് അവലംബമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രീകരണത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ 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 കാര്യമാണ് മുഖ്യധാര സിനിമ സിനിമ അതിന് അതിന് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മുഖ്യധാര സിനിമ അതിന് ഇത് പിന്നെ ഒരു നമ്മളെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരോടെ സാഹിത്യം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരോടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വലിയ ആ സാഹിത്യത്തിന് തന്നെ അതൊരു ഒരു ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും ആ സാഹിത്യത്തിൽ അത് ഇനി അത് പ്രതിഫലിക്കും എന്നുള്ളത് മറ്റത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മധ്യവർത്തി സിനിമാക്കാർ മധ്യവർത്തി സിനിമ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്കാ കമേഴ്സ്യൽ സംഗതികളിലേക്ക് സാഹിത്യം സാഹിത്യകാരന്മാർ കടന്നു എഴുതിയാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതിന് പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പടികം റീമാസ്റ്റേഡ് വേർഷൻ ഡോൾബി വേർഷൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നു നരസിംഹത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു വേർഷൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നൊരു കേട്ടിരുന്നു അതിനെ പറ്റി എന്താ സാധനം പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ അത് ഒരു 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 വർഷം എന്തോ ഒരു വർഷം മുമ്പേ അത് ഫോർ കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ നേരത്തെ അപ്പോൾ അത് അവർ ആദ്യം അവർ ഇതിൽ കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിളിച്ചത് ആ സമയത്ത് കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്തേ ഈ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വഴിയൊക്കെ അവർ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യൂ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ കാണട്ടെ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കുട്ടികൾ പത്തിരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ രണ്ടായിരത്തിൽ ഇല്ലേ അത് അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്തുള്ള കുട്ടികൾ ആ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നെ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല അവർ അത് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടവരൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ടി വിയിലല്ലേ കാണുന്നത് ഈ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ടി വിയിൽ കാണരുത് ഈ സിനിമ പോലും ടി വി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ട് ആണ് ടി വിയിൽ ഇത് ഡോൾ ബി മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സറൗണ്ട്സിലേക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒരു സൗണ്ടും അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ചലനങ്ങൾ ഷോട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് ബി ജി എം എന്താണ് എഫക്ട്സ് എന്താണ് എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സറൗണ്ട്സിൽ തന്നെ വേണം സൗണ്ട്സിനാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് ഒരു സിനിമ എങ്ങനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഏത് സിനിമ ആയിരുന്നാലും ഈ സിനിമ അല്ല എല്ലാ സിനിമയും ഇപ്പം അവതാരം എന്നൊരു സാധനം നമ്മൾ ഈ ഫോണിൽ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയിൽ കാണുന്ന പറയുമ്പോൾ അത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളൂ തിയേറ്റർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നോക്കൂ ഒരു വോട്ടറിൻ്റെ ഡ്രോപ്സ് വരെ അത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ട് അവർ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് തീർക്കും അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പത്ത് ദിവസം പോലും മിക്സിങ്ങിന് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ റിലീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ പിന്നെ ഓടിച്ചിട്ടാണ് തീർക്കുന്നത് അത്ര മിടുക്കൻ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ
അല്ല അതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നരസിംഹ കേൾക്കുമ്പോൾ ആര്യ ത്രീയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ മോണിറ്റർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അല്ലാതെ നമുക്കൊന്നുമില്ല ടെക്നിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടേ ഇല്ല അന്ന് ഇന്ന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടല്ലേ എല്ലായിടത്തും ക്യാമറയാണ് ഐസൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് വരെ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം വയ്ക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തെറ്റായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഈ സിനിമ അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്ന് കണ്ടാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ സിനിമ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ആ രീതിയിലാണ് അന്നൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ് വന്നിട്ടില്ല ആ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനിലോട്ട് കടന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു ലോ ആംഗിൾ എടുക്കുക ഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ ഷോട്ട് എടുക്കൽ തറ കൊഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അന്നൊക്കെ ക്യാമറ വയ്ക്കാൻ ഒരു ടു സി ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വിഫേണ്ട് വരും മൊത്തം എങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻറ്റ് മൂവിളല്ല അപ്പോൾ ക്യാമറമാൻ കിടന്നിട്ട് വേണം അത് കാണാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് അയാളൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആകും നടുവെല്ലാം പോയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് അന്നത്തെ ക്യാമറമാൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ആംഗിളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനോട് ഒരു ക്രെയിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ജിബ് അത് കുറച്ചക്കറം ബോ മറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ യൂസ് ചെയ്യണം പിള്ളേരെല്ലാം നമ്മുടെ സംവിധായകരെല്ലാം അത് യൂസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് കയറില്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ടി വി സീറ്റിൽ പോലെ സിനിമ എടുക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങ് തകർക്കണം ഞാൻ അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം അസാധ്യമായിട്ട് ഐക്യൂ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് അവർ ലോക സിനിമകൾ കാണുന്നവരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അന്ന് നമുക്ക് കാണാനുള്ള പ്രോസസ്സ് വല്ലപ്പോഴും ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ വന്നാൽ അന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമ അല്ലാതെ മാക്സിമം ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിംസ് ഒന്നും റിലീസ് ഇല്ല അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഓ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു അപ്പോഴും അവിടെ എപ്പോഴേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സിനിമയിലോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തുമാത്രം ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഡ്രഗ് മാഫിയ എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വന്നപ്പോഴാണ് രഞ്ജി പണിക്കം സാറും ഏകലവ്യൻ എന്ന സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അടുത്ത സിനിമ ഡ്രഗ് മാഫിയക്ക് എതിരായ ഒരു സിനിമ കൂടെ ആയിക്കട്ടെ ശരിക്കും ആ ഒരു തോട്ട് തന്നെയാണ് ഏകലവ്യനില്ല അന്ന് മൊത്തത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിൽ മൊത്തം ഈ കള്ളസന്യാസിമാരും അതും ഇതെല്ലാം കൂടി ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ അറിയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയുധ വ്യാപാരിയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഡൽഹിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആയുധ വ്യാപാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അദ്ദേഹം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്ത് കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അത്രയും ചിലവാക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി കമ്മീഷൻ ബേസിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഐ ബി എന്ന് മറ്റൊരു നല്ല ന്യൂസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഏകലവിലോട്ട് നമ്മൾ പോയത് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നത്തെ ആ സിനിമ എടുത്താൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവസ്ഥ അതാണ് അന്ന് സിനിമ എടുത്തപ്പോൾ പോലും അന്ന് സ്ക്രീനെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനെ കുത്തി കയറിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് വീട്ടിലെ വധശ്രമത്തിനും മറ്റ് അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീ ഭീകര കൊളക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോലും എന്നാലും പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതാ പറഞ്ഞത് കലാകാരന്മാർ കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നും ഇന്നത്തെ ഈ ചൂഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നും അഴിമതിക്കാരുണ്ടെന്നും അഴിമതിയിൽ കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ ആ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അവരെ മാത്രം ഇത് എടുക്കുന്നുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അന്ന് ഈ ന്യൂസ് ചാനൽസോ മറ്റൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സാധനം അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഓ ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് അവർ നോക്കുന്നതാണ് അങ്ങനത്തെ സിനിമ സാധനം ഉണ്ടാകും ഡ്രഗ്സ് കിങ്ങിനകത്തും ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സാധനം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് കു
പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ദിവസം അടുത്ത് ഇടപെടാൻ പറ്റിയൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കഥ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം വായിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാ രാജുവിന്റെ ഡേറ്റ് അപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആ പെട്ടെന്ന് ലാസ്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ഇത് വന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ചു ഇത്രയും പേരുടെ ഡേറ്റ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാൻ കയറി ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് കൊടുത്തു ക്രിസ്മസ് റിലീസ് ജനുവരിയോ ഫെബ്രുവരിയോ ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട പടമായിരുന്നു പെട്ടെന്നായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് റിലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തീർത്ത് ഒരു പടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യം വേണു സാർ ഡയറക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രോജക്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് അനൗൺസ്മെന്റ് ടീച്ചറും ഒക്കെ വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എഴുത്തുന്ന ഒരു പിന്നീട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ജി ആർ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിലിം മേക്കറിന് വേണ്ടിയാണ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് അപ്പോഴും നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് അല്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ അത് 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 കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പം ഷായി ചേട്ടൻ അത് കൺസീവ് ചിലപ്പം റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഷായി ചേട്ടനോട്ടൊന്നും ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷായി ചേട്ടൻ ഈ കഥ വായിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ശങ്കുമുഖി അച്ചടിച്ച ആ പുസ്തകം നേരത്തെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഈ കഥയാണ് എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ കഥ അതേപടി വെച്ചാൽ ഈ കഥയില അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സംഗതി വേണ്ടത് എന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ അല്ല ഉണ്ടാവേണ്ടതായ മാറ്റങ്ങൾ അത് വരുമല്ലോ സ്വാഭാവിക അപ്പോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ട്രിപ്പ് മാറുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി വെച്ച ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് വേണ്ട അത് അദ്ദേഹം കൺസീവ് ചെയ്യിക്കുന്ന സാധനമാണ് എനിക്ക് വേറൊരു സാധനം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സാധനം വേർഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി ബട്ട് ഇത് അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കല്ലേ അപ്പൊ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ തുടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യമേ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറെ സാധനമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കി തരണം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് വേറെ രീതിയിൽ പെട്ടപ്പെട്ടാ അത് എഴുതുകയും ഡെയിലി ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ വെച്ച് എഴുതി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ കാപ്പ് വരുന്നു അതിൽ കൊട്ടമധു എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സെറ്റിങ്ങും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഗുണ്ടകളുടെ ഒരു ജീവിതം അവരുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആയാലും ആ ഒരു മുഴുവൻ സിനാരിയോ അതിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാപ്പ ടൂവും ഒരു ചി ഒരു ആലോചനയിൽ ഉണ്ട് എന്ന തരത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാപ്പ ടൂ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രീക്വൽ എന്നുള്ള സാധ്യതയാണോ അതോ ഇതിന് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ല പ്രീക്വലും സീക്വലും അതിൽ വരുമല്ലോ വരുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടാം പാർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പം നമ്മളുടെ ഏത് ആലോചനകളും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കാലത്തിൻ്റെ പുറകോട്ട് നോക്കാതെ ഒന്നും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര ഈ സിനിമയെ അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതും ഈ സിനിമയെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയ്ക്ക് ആധാരമായ പിന്നിലോട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കൊട്ടാമതുവിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കുതിര പോലീസുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പരാമർശം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ആ കുതിര പോലീസുകാരൻ വരും എന്തായിരുന്നു കൊട്ടമതുവും ചേട്ടനും ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എന്നുള്ള സംഗതി കാണിക്കാനുള്ള സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഏത് സിനിമയും ഏത് കലാസൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലത് മാത്രമേ പറയൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതല്ല ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ചിലത് നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇത് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മളുടെ ഐക്യു ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കല കലകളെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിലും നടക്കും അപ്പൊ ഈ സിനിമയിലും നമ്മള് നമ്മള് പ്രേക്ഷകന് വിട്ടുകൊടുത്ത് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള കുറെ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാം
അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വേറെ മുമ്പേ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സിനിമ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനകത്ത് പേഴ്സൺസ് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ആ സിനിമയിൽ നമ്മൾ വേറെ കാണിച്ചിരിക്കുക ഉള്ളി മോഹൻലാൽ ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം അദ്ദേഹം ആരോടത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും ഇതൊക്കെ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആണ് അപ്പൊ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കാം പക്ഷെ അത് ഒ ടി ടിക്ക് വേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് അത് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്ന് അത് കണ്ടിട്ട് ശേഷം ആന്റണി പെരുമാളും മോഹൻലാലും പറഞ്ഞു ഇത് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കണം ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയണം ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിലുള്ള പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കണം അത് എന്താണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ